。哟，你怎么现在才回来？你干嘛去了？哎呀，黄胖子的车又坏了。你说这黄胖子他。只会开车不会修车，他就会抓你的差。哎哎，行行行行，你先别进屋啊，你,你瞧瞧你这一身土。你先给我拿杯水来，我我漱漱口。真是的，整的跟土人似的，好像趴土窝里了。嗯嗯嗯，什么呀？嗯嗯嗯嗯。哟、嗯。嗯嗯嗯这么高级啊，这还外国字儿呢啊！哎，这得多少钱啊？小乔送给你的。我说今天太阳也不会从西边出来呀、啊，谁擦他呀？行，那明天我还给他。他今天送给你的呀、啊？对呀、啊。他上你办公室去了。买掉，我去优势拿药的时候他给我的。哦，原来你们两个跑到优势街头去了。啥话呀！我去拿药，每个星期都去一次，你又不是不知道。行了，这药啊，以后你也别拿了啊，到时候我给你拿去。行，你去就你去，还省得我跑。哎，你说那北京那么多好的单位他都不去，他干嘛到咱们纺织厂来呀？是不是你们两个事先捏过好了呀？捏过啥呀？你自己说的话你都忘了吗？我说过的话，我说过啥话呀？你装什么糊涂？啊？上回咱俩一块睡觉的时候，你跟我说过的。咱俩睡觉？咱俩不天天睡觉？我说，我就想知道，在这个世界上，如果没有我，你最喜欢谁？你说，你就喜欢我一个人，别人你都看不上。对呀、啊，我是这么说的。想起来了吧？想起什么呀？我说我就想知道，如果没有我这么个人，你总不能不结婚，打一辈子光棍吧？在你认识的女人当中，你最喜欢谁？后来你就全招了。我招了？我招什么了？你说，在你认识的女人当中，你看的最顺眼的就是乔小昭。你说了吗？当然了。我还问你，你喜欢她啥？我怎么说的？你说，你喜欢她白净、漂亮，一笑甜甜的，说话柔柔的，就是那种特别像女人的女人。反正啊。全是优点，没有缺点。哦，对了，你还说，你最喜欢他有两条长辫子，油亮油亮的，一直垂到屁股底下。说过没有？你说过没有？<笑><笑>好像有这么回事。那我不说，你非逼我说吗？那我就说呗。你现在是不是还特别喜欢他呀？不喜欢，我就喜欢你。哟，真假？哎呦，哎呀，乔大夫，你怎么才回来？我这都等你半天了。嫂子，什么事儿啊？谢谢你那雪花膏，我抹了，还真挺滑溜的。<笑>嫂子，车间灰大，伤皮肤。你要是用的好啊，我再从北京给您带。呃、啊，不不，不用不用。你看，我也没什么好送你的，我这都是发的，就送给你用吧。哟，嫂子，这都是您的奖品，你还是留着自己用吧。我们家多着呢，都没地方放。每年都发，一发呀，不是洗脸盆就是钢筋锅的。你就收下点啊。你看这多不好啊！刚来那天呀，永山已经送给我们了。这。老马都已经送来过了，他怎么没跟我说呀？啊，不过没关系，这盆呢锅的不怕多，老马送的那是他的心意，我送的这是我的心意啊。你呀初来乍到的，有什么困难就直接说，我跟老马也没别的本事，要力气啊，那有的是。啊
嫂子，瞧您说的，您这年年被评为先进模范。永山当年在部队啊，那也是革新能手。启瞧他爸在的时候啊，总夸他。是啊，老马呢也总提，启瞧他爸，一说呀，就跟亲哥俩似的。哎呀，你说启瞧他爸也是啊，为了救一个人，结果扔下你们两个人。嫂子，咱不说这些了。你以后啊，别管我叫嫂子，咱不随老马叫，你呢，就管我叫豪姐，我管你叫妹子。你以后跟我在一块儿待时间长了，你就知道我这个人吧，就是刀子嘴豆腐心。<笑>我十八岁啊，当铁姑娘队长，那会儿战天斗地没我不行的，真的。这些啊，永山都跟我说过。<笑>那他还跟你说什么呀？啊，他说您呀，特别能干，善良，是个爽快的人。<笑>我这人吧，全公社都出了名了。我跟老马的介绍人，那就是公社书记。哎呀，我要不是因为文化程度低，我能在这儿当工人吗？没法子。哎，你以后甭客气，有什么事儿你就尽管找我们啊，你就把我当你姐。把老马呢当你大哥，我们家啊就是你们家。走，把东西送家去，咱姐俩一块洗澡去。星期六晚上啊，我请你们全家到我们家去吃饭。可以了，可以了。尝不尝？没流氓吧？没有，没有，可以洗了。快快快，来拿什么？你们俩来吧。啊。那快进去洗吧，可以洗了，可以了，哎，去吧啊，哎哎，这怎么回事儿？哎呦，这儿啊，经常有那流氓趴澡堂子，老马呢是保卫科的科长，他可不敢大意，哎，赶快拖吧，快点，大夫，今天没有流氓，赶紧洗，快脱衣服，等会儿没地方了，快点，快点，要我说，乔大夫，你这这么长的头发多难洗呀、啊，像我似的，剪成这么短啊。那多方便！你看我的澡都洗完了，你这头发还没洗完呢，是不是？我的头发、啊、是挺难打理的，但是我舍不得洗啊。我快洗完了，要不来我这儿洗吧。到这，再试试，往左边一点。哎，算了算了算了，别要了。我们走吧，走吧，走吧，走吧。别够了，别说话。小啊，我可不是同情你，我是同情那香皂
天布置的自我命题作文，我们班上有两个同学写的非常的好，而且巧合的是，他们的题目都是一样，叫回头。如果我们各自朝前走，一切都将照旧；如果我们各自朝前走，愤懑和猜忌会继续萦绕在心头。如果我们各自朝前走，人间就会少了一对好朋友。但是我们没有继续朝前走，就像夜空中划过一道闪电，就像山腰突然绽放红杜鹃，就像远方传来一阵呼唤。我们回头了，我们四目相望，看见了对方灿烂的笑脸。花莎，你是我。最好最好最好的朋友，当然啦，咱俩是哥们儿，那就是最铁最铁最铁最铁的哥们儿。<笑><笑>你不是说陈大明是你最铁的朋友吗？嗯，他现在不是了，以后我不会理他的，你也不会理他。嗯，那以后我也不理他了，以后就跟你一个人玩。睡不着啊？热哈，妈给你扇，快睡吧，明天还上学呢。哎，妈，你听，是陈大明在吹口琴。都多晚了，还一直扰扰乱别人，真是。多好听啊！啊，好听好听，快睡吧。哎，妈，你等一下。你干嘛呀？来呀！有有蚊子呗。挺多才多艺的，他是不是特热情啊？啊，他在我们班学习特别好，而且特别爱帮助人。他是不是也愿意帮助你啊？嗯。你的那个镜框，就是那天他送给你的吧？嗯。女儿，你看啊，你们现在还很小，正是学习的阶段，要把精力呢用在学习上。华莎学习特别好吧？嗯，你以后啊跟他待在一起，少跟陈大明这些男孩子来往啊。谁跟他们来往啊？我这是给你打预防针。你是女孩子，女孩子一举一动啊，我特别注意。嗯，我发现华莎这孩子呀，不爱穿裙子。你明天给他穿裤子吧。为什么呀？穿裤子显得稳重啊。这么热的天，你让我穿裤子多热呀！我才不呢，那你还穿裙子呢？我跟你就不同了，女儿。等你上了大学，毕业以后啊，你想穿什么就穿什么啊。不，那等我上大学，那我那些裙子我都穿不了了。到时候妈给你做啊，做，快快放回去。哎，秦晓为什么不上体育课呀？这不好好的吗？干嘛偷懒啊？女孩子上小馆。哎呀！哎哎，怎么？崴脚了。算算算，你边上先歇着吧。怎么样，学的像吧？太像了，你都能当演员了。像也只能用这么一次，要不然该假了。下回，下回就倒霉呗。提这事儿，为什么不能提呀、啊？七七啊，我有一个天大的秘密，除了我妈，谁都不知道。你放心吧，我不会说出去的。你是几岁倒霉的？嗯，十四岁。我都十八岁了，还没倒霉。真的，我特别着急，但是没地儿跟人说去，怎么办呀？你
，放心吧，很快就会来的。我也是这么想的。他要是还没来呢，我要等到什么时候呀？那你去医院了吗？真不好意思呀、啊。哎哎，你看这样行不行？回家我问问我妈妈，她肯定知道女孩子晚来例假是什么时候。太好了，七巧，你真是我的好哥们儿。当然了。<笑>哈，这好不好玩？看着都吃啊，真是。那当然了。吃吃，哎呀，还有啥一桌的好吃？我们那年的兵啊，有个广东兵，后来调到师部去了，姓欧，是师部长。我知道，大年初一七饺子啦。对对对对对对。后来广东兵走了以后啊，又来一个湖南兵当师部长。有一天晚上啊，我站岗。这个湖南兵啊，在屋里边打算盘算账，一把得把，二把一次搂，三把妇女节。哎呀，你说把我给气的！我一想啊，这下可坏了。哎，你净瞎说。真的、啊。我从来都没听他说过这些。哎，大妹子，听说你是跳舞的，还是跳白毛女、啊？那时候啊，我不光跳舞。什么都干呀！哎呀，那小乔的本事啊，大去了。什么李铁梅呀、白毛女啊、阿七嫂啊，啥都行。那你后来怎么又当大夫了？我从小啊，父母啊病逝了，我一直呢就想做医生。嗯、可是我一直没有。经、啊、机构，呃，宣传队解散了，领导啊，这样的去医了。你倒什么都知道。那当然了，我那时候跟老齐。啊，他跟老齐正热乎呢。<笑>你爸喝多了，没有。<笑>妈，一直挺高兴的，你又怎么了？你真够败兴的。我败兴？你瞅瞅你今天喝的那样啊！你们俩，你一嘴我一嘴的，输的那个热闹吧。我们是战友，你又不是不知道。哎，我说的就是这个呀。你在北京当兵那么多年，你都没接我去过一次。北京大了，我们在北边山区，暂备施工，连个女厕所都没有。你说我怎么让你去啊？啊？那乔小昭怎么就能在那儿待呀、啊？哎呀，人家在师部，又是现役军人，你怎么跟人家比呀、啊？是是是啊，我是比不了他呀。你心里边啊，根本就没有我。对了，就说这些东西啊，你看着。咱们家的锅呀、盆呐，啊，那破了，我是补了又补，接着再用，我都没舍得动一个心的。为啥呀？这是荣誉呀，是我下大力、流大汗挣回来的光荣。我每天回家，我坐着看着，心里舒服。可你倒好，乔小昭来的第一天，你就背着我，偷偷摸摸的给人家送去了。哎，你就是想讨好他，你也跟我说一声啊。好家伙，我这又去给人送去了，人家说什么？我来的第一天，你家永山已经送过了。你瞅瞅，好像我又给人家送，多余似的。爸，这事儿是你做的不对，要我说，我妈也不高兴。完了完了，咱们家呀，二比一，我总是少数啊。行行行，你妈刚才呀批评的对，你呢批评的也对，这事儿啊。都是我的错，我就应该事先呐征求你妈的意见，是不是？哎呀，闺女啊，你爸我呀没本事，你说连个北京都没让你妈去成，咱们家呀就指望着你呀给你妈争气了，好好学习啊，高考呢考个满堂红，将来呀去北京上大学，毕业了以后呢就在那儿找工作，成家立业啊，别忘了。让你妈接去啊！让你妈就住在那个，对，就住在那个毛主席纪念堂旁边，啊，天天给我大力听毛主席站岗放哨，你看怎么样啊？行吧？行。哎，还不高兴啊？都快给我大力听毛主席站岗放哨去了。可不是，行行行行行行行了。华莎的性格挺像男孩子的，大大咧咧的，挺可爱的哈。嗯嗯。哎，妈妈妈，我问你个事儿，你千万别给别人说啊。什么
。什么事儿啊？是关于华莎的。他都十八岁了，到现在都没有倒霉。你说他是不是有病啊？哟，女孩子这种情况很少。不过我见过二十岁才来的。真的、嗯？这不算什么病，你让他别紧张。要是不放心呀，到医院检查检查啊。哎，行，我回头告诉他啊。做饭呀、啊，齐桥一会儿晚上来吃，他妈今天上班晚上十点才回家呢。华莎，你呀、啊，赶快到医务室去一趟。要酵母片、啊。哦，对。你老要酵母片，吃得完吗？再吃多了。要不要也行。你呢，去看看你爸在不在，替妈抽查抽查。要在呢。他要是在，你就让他赶快回来，说家里有急事儿。快去。你赶紧做饭啊！饿死，老让你干事，快点啊！嗯。吸气，呼气，吸气。华莎，你等一下，以后啊少抽烟。可以。华莎，你哪儿不舒服啊？啊？啊，我帮我妈拿点酵母片，你妈上午才拿过。啊、哦，那她是记性不好，那我我不不拿了，阿姨再见，我走了。你等等，你等等，阿姨呢？跟你说点事儿啊。阿姨最相信你了，齐桥又是你的好朋友，你帮阿姨盯着点儿，千万别让她跟任何男孩子单独在一起。行。肯定的，那阿姨我走了，还再见。谢谢你啊。妈回来了，哎，那个齐桥他妈什么时候回来呀、啊？齐桥跟相思那等着呢。哎，你干嘛去啊？你也去等着去啊？我去厕所呀。<笑>不是吧？是不是跟什么人碰面去？嗨，你说你有完没完呢？啊，我去趟厕所都不行啊。得了，不去了，憋死算了。行<笑>行，去不去吧？哎呀，你看你，这不就说句，说句笑话，这也当真。别再憋坏了，去吧。陪你去啊！你陪我去男厕所啊？啊，那我都不怕，你怕什么呀？不去。行了行了，去吧去吧。走吧，你陪我去吧。走啊。去吧。你不去了？那就去去吧去吧去。你要嫌淡的，我给你放点盐。皮条，我要跟你说件事儿，但是你要向毛主席保证，千万不能告诉你妈。你妈现在已经让我开始监督你了。她说只要你跟男生在一起，就必须让我陪着。她可真烦，我妈特别喜欢管着我。这些真的。这是我前两天休息的时候写的，里面都是我的秘密。哎呀，回去再看。千万别让你妈知道了！哎呀，赶紧收起来，待会儿你妈看嘛，快点收起来！一会儿被我妈发现就完了。
和齐乔一起请了病假，逃课出去疯玩了一天。在我的记忆中，那是我和齐乔最开心的一天。那天的天气和我们心情一样晴朗，我们玩得昏天黑地，不顾一切。我没想到自己犯了一个天大的错误，我居然把齐乔给我的那么重要的密信。当做了请假条，交给了班主任姚老师。华沙，我病得不轻，我觉得自己不是因为感冒，而是得了心病。心病，长这么大，我的心从来没有像这几天跳得这么快，好像简直要从胸膛里跳出来。你知道吗？这是一种特别奇妙的感觉。这种感觉是来自一个男生炽烈的目光。从这信中可以看出来，齐桥的资产阶级思想很严重，趣味低级，不以为耻，反而觉得得意。这马上就要高考了，这可是他们人生中的一个转折点呢。齐桥脑子里想的是什么，我就不说了。你们作为家长的，自己看看吧。要我说呀，其实这事儿也没什么大不了的。齐桥呢是北京来的女孩子，那思想比咱们这小地方的人活泛，回去说说她，改了就行了。我可不是这么认为的。从信的内容上看，齐桥和马华沙在以写信的方式交流思想，可见他们的思想感情是一致的。我觉得。这马华沙的问题啊，不比齐桥的轻啊！妈，你太过分了！你看我这日记，你还欠我的抽屉。我过分还是你过分？你怎么回事？你说怎么回事？这是？就是你过分，就是你过分！你看我的日记就是不对。有什么不对呀、啊？你坐起来，我好好给你谈谈。我不听，我不听，我不听，我就会听你的。你回来，我就不回来。回来，不要回来了，我要跟你好好谈谈。你说说，你们这天天在学校都干什么呀？啊，这学这个呀？这都写的什么呀？这是？你听我给你念念，这什么呀？华沙，这几天我一直心不在马，哼，还心不在驴呢。今天突然心血来潮，想一首，想写一首接踢诗，哼，还垫踢诗，这都什么破玩意儿啊！啊，你说你们，你干嘛去啊？齐桥的友谊，在相互的理解和信任中得到了升华。
有，好姐马科长来了。陈主席，别人来了。这是大明的班主任。我跟咱们大明说了，让他抓紧复习，不要搅和到班里边那些无聊的事儿里边去。什么无聊的事儿？就是他们同学乞巧给华沙写了一封信，结果让老师给搅和了。还把家长教训，狠狠的给批评了一顿。心里写的什么？好像就是爱慕班上哪个男生的事儿吧。你怎么不早说呢？哎，这事儿你急什么呀？这这跟咱们家大明没啥关系。怎么没关系？啊？那他爱慕的是谁？都我咋知道呢？咱们家大明那么帅，肯定招惹女孩。<笑>不行。再这么下去，非耽误他不可。那你想怎么办？转学。转学。各位家长，各位同学，请安静。我们的大会现在正式开始。大家都知道，四年你干嘛去了？给华送鸡蛋去了。那都开会的，你毛手，要像偷地雷似的。你怕别说啊，你不怕我害怕？你告诉我。你看你这人真是的，我这当妈的，这操心还操出事儿。我爸在女工合唱队里有一个重要的团员，就是咱们杨华老师。这么说，我爸要是说咱们的好话。杨老师这个特务就会对咱们稍微好一点。我可是为你们着想。各位领导，各位叔叔阿姨，还有同学们，你们好。今天很高兴在这里能跟大家一起做个面对面的交流。在我高考的那一年，摸底考试加上各种测验，一共有八次。第一名和最后一名都在我们班。第一名呢是我们的班长。倒数第一名就是我。这倒数第一名是我。学校根据成绩分成了 A 班和 B 班。他肯定要说他被分在了 B 班。由于我的学习成绩较差，被很自然的分到了 B 班。我找到班主任，我也要去 A 班，强烈要求要去 A 班。老师说：“高岩，我们 A 班。”可都是能考上大学的，你能吗？我说我能。我说我能。<笑>是听你的还是听我的？去去去去。他说啊，照你目前的成绩，即便是考上大学，那也肯定是明年的事儿。我听着高原的报告，听着大人们对他的夸奖，心里对他充满崇拜。我知道，高原的父母。都是跟我爸我妈一起进厂的工人。后面的事情，我想大家都清楚。我考上了北京大学，而且这么多年，高原一直是学校老师树立的榜样，是本场子弟学习的楷模。现在，这个榜样就站在我的面前，离我只有几步的距离。献给这位女同学，我祝她早日考上她理想的大学，加油！高原
这孩子，真给父母争气。哎呦，那高师傅吧，跟我也差不多，也没有什么文化。哎，他妈杨红梅呢？他就更甭说了，也识不了多少字儿。你说人家这父母，生了个金疙瘩，哎呀，真让人羡慕。咱们对俩孩子的态度啊，应该有所改变，不能老说他们、批评他们，应该先从自我批评入手，给俩孩子赔个礼、道个歉。就说呀，当时我们态度是有些粗暴。什么？干嘛让我？我还得向他赔礼道歉？这怎么可能？老师说的好啊，考考压倒一切。既然压倒一切。咱们给孩子检讨一下，还是有必要的。张好，我听你的，你说怎么办？咱们呢，到你们家，开个家庭会议。嗯、行了，今天呢，把大家聚在这儿呢，就是我们有话要说。这说起来呢。我十八岁就当铁姑娘队队长，那全省都是头一份儿啊！省报都登过我的照片啊！毛主席著作讲英会的时候，我一讲就是仨钟头，中间都不带喝水的。为什么？那就是一句话，我不服输。你行，我比你还行。可吃亏就吃亏在这文化低上。要不我现在怎么才是一个工人呢？当时县里边也想提拔我当干部来的，发卷子考试，我傻了。人家拿起笔那刷刷刷的写呀，我拿起笔一看那卷子，我急得眼泪是刷刷刷的流啊。那不就是文化低吗？那些字他看着我，认识我，可我不认识他们呢。你们明白吗？啊？明白吗？说了八百遍了。行了，先吃饭吧。大妹子，该你说说了。那我就说几句啊。我要说的就是，我们对信和日记处理的态度太草率，太粗暴了。当时啊，我们是着急招的。你说哪个做母亲的不希望自己的孩子好呢？我们是恨铁不成钢啊，所以就……所以你们还是觉得你们做对了是吗？不是，我们这不是向你们赔礼道歉的吗？是，今天吃这顿饭呢，就是想向你们俩表示道歉。妈，对不起你，没尊重你，我就把抽屉撬了，看你的日记，妈错了哈。错了啊！哎，对了，老马，跟你说，今儿开会啊？就算高考动员会吧。你快说呀！你现在还拿上谱了。哎，对了，看见你们俩呀，我就想起四十多年前的两个男孩，他们都生长在大山里，面前有两条路。一是一辈子在大山里啊，生老病死；要么呢，就走出大山。他们选择参军了，对吧？一个就是你，一个就是其他的爸，这有啥？哎，他们怎么都知道了？你也说了吧。嗯、老师啊，那我问你。齐桥出生以后，你齐叔叔跟我说的第一句话什么？知道吗？这我哪知道？不知道吧？齐桥，你知道吗？他说呀，他一定要争取上军校，不仅为女儿创造更好的条件，也要改变自己，当个有文化的军人。我问他，你是不是怕将来被女儿看不起啊？他说，我要让女儿。为我这样一个父亲感到骄傲，因为他肯定，他的女儿长大了以后，一定会让他骄傲的。妈，你
放心吧，我一定会好好学习的，肯定会让你们感到骄傲和自豪的，我肯定能考上大学。真的呀，好。